కేసీఆర్ గారు మీరు ఉద్యమంలో కీలకమైన పాత్ర వేశారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం అయిన తర్వాత తెలంగాణ కొత్త రాష్ట్రంలో మీరు లేకపోవడం చాలా లోపం ఉంది మీరు మళ్ళీ తిరిగి రావాలి ఎందుకంటే మీ నాన్నగారు చాలా సార్లు నాకు మద్దతు ఇచ్చారు మీరు వస్తే బాగుంటుందని చెప్పి వారి పిలుపు ప్రకారంగానే నేను అప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యాను దాని తర్వాత వారు ఏమన్నారంటే మీకు పెద్దపల్లి నియోజకవర్గానికి టీఆర్ఎస్ పార్టీ టికెట్ ఇస్తాను మీకు ఇంకా సమయం ఉంది మీకు సమయంలో మీరు కాన్స్టెన్సీ పోవాలి ప్రజలు కలవాలని మీకు ఏదైతే ఉందో దాని గురించి మీకు ఈ ప్రభుత్వ సలహాదారు పోస్ట్ ఇస్తానని చెప్పి వారు నాకు ఈ పోస్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది కానీ మొన్న టికెట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్లో నాకు టికెట్ ఇవ్వలేదు ఆ టికెట్ ఇవ్వనప్పుడు నేను మళ్ళా ఆ పోస్ట్లో ఉండడము సెన్స్ లేదు ఇంకా అంతేగాక ఏదైతే నాకు మాటిచ్చారు నేను మీకు టికెట్ ఇస్తానని చెప్పి మాట నిలబెట్టుకోలేదు నాకు చాలా బాధ కలిగింది ఇది ఒక మోసము ఎందుకు ద్రోహం చేశారు నాకు కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి మళ్ళీ ప్రజల దగ్గరికి పోలేము అని చెప్పి నాకు బాధగా ఉండి నేను రాజీనామా చేశాను కీలకమైన సమయంలో మేము ఎప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారికి మద్దతు ఇచ్చాము వారు టూ థౌజండ్ నైన్లో కూడా ఫాస్టింగ్ చేసినప్పుడు మా నాన్నగారు ఏకైక వ్యక్తి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నప్పటికీ కూడా నిజాం ఇన్స్టిట్యూట్ హాస్పిటల్ వెళ్ళి మీరు బాగున్నారా క్షేమంగా ఉన్నారా అని చెప్పి వారికి ధైర్యం కల్పించినారు మా నాన్నగారు అంటే ఇన్ని చేసిన తర్వాత కూడా నాకు ఇలా గొంతుకు వస్తానని చెప్పి నేను ఎప్పుడు అనుకోలేదు అందు గురించి ఇమ్మీడియట్లీ ఆ పోస్ట్ని రిజైన్ చేసి నాకు వద్దు ఈ ద్రోహం చాలని చెప్పి నేను నమస్కరించి విడిపోవడం జరిగింది అదే అంటే పోస్ట్లో నుంచే కాకుండా పార్టీ నుంచి కూడా అంతే కదా ఆల్రెడీ చెప్పే కేటీఆర్ గారు కూడా మీటింగ్లు చెప్పినారు ఆయన పోయినారు మేము రాజ్యసభ సీట్ కూడా ఇవ్వచ్చు అని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది కానీ పక్క కూర్చోబెట్టుకొని నాకు గొంతు కోవడం జరిగింది నాకు అది చాలా బాధ కలిగి నాకు రాజ్యసభ సీట్ వద్దు ఏదొద్దు నాకు ఈ మోసం పోవాలని లేదని చెప్పి నేను విడిపోవడం జరిగింది